എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഓംലെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ചേരുവകളും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് നേരം ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മാങ്ങ രണ്ട് ഫവോള അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു നാളികേരം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പുപൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഉപ്പും കുറച്ച് വേപ്പില അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിയിലേക്കുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അത് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാളികേരം ചരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ രണ്ട് മൂന്നും പാലൊക്കെ എടുക്കും മൂന്ന് പാലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആകെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പൊട്ടാതെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ എടുത്ത് പൊട്ടാതെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടാതെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഇഡലിയുടെ ബജി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു കേട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അതോ ഇനി ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ടയുടെ അത് പേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരില്ല കണ്ട ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ലഭിച്ച് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മുട്ട വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട ലെയറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടത് അത് വിട്ടു പോരൂല ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് ആ മുട്ടയുടെ അത് പശ പോലെ തേച്ചു കൊടുക്കണ കാരണം വിട്ടു പോരൂല രണ്ടും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായ കാരണം കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓംലെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കറി കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർ കഴിക്കുമത് പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അഞ്ചാറോ പച്ചമുളക് നടുകീറിയത് ഇത് കയ്യിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തൊണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇലട അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാല് നാളികേരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാല് എടുത്ത് ഒഴിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാങ്ങ അതിലേക്ക് ഇടാം അത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ ഇത് പുളി കുറഞ്ഞ മാങ്ങയായ കാരണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ പാല് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത വേറൊരു ചീഞ്ചട്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കുക അപ്പം അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ ഉള്ളി അത് ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിയിൽ നമുക്ക് എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ എരിവ് നമുക്കിതിൽ മുളക് പൊടി ഇടാം അപ്പോൾ കറിക്ക് എരിവ് പോരങ്ങി എരിവാവും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ മുളക് മൂത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് കുറവില്ലെങ്കിലും കു
അതിലേക്ക് ഇടാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ബിഷ്കർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല വെതറി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓംലെറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് പതുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓംലെറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത കാരണം അതിൽ എരിവൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരാറായി അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്